बिसम रखमान रहीम तो वी आर डूइंग एडवांस रिस्क स्ट्रैटी जिसमें हम वारंट्स की बात कर रहे थे तो वी टॉक के वारंट्स में और ऑप्शन में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं बट एट द सेम टाइम देर आर फ्यू डिफ्रेंस विच वी नीड टू नो ये डिफ्रेंस कुछ फेरी फॉर्म में कभी कम होंगे कभी ज़्यादा होंगे बट वी नीड टू लर्न दैम सो वी कैन सी बायर्स हैज़ अ राइट टू बाय और सेल अंडर लाइंग एसिड एट प्री डिटर्मिन प्राइस एंड डेट दिस इज़ ऑन केस ऑफ द ऑप्शन कि आपको पता है कि हम ये नंबर जो है अंडर लाइंग स्काई वी कैन गेट इट बाय और सेल इट वेयर एज इन केस ऑफ वारंट्स इंस्ट्रूमेंट्स गिविंग होल्डर द राइट टू गेट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर एट अ प्री डिटर्मिन प्राइस एंड डेट कि ये आपको इशू होंगे इस पर्टिकुलर रेट पे सो दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंगशन वी नीड टू अंडरस्टैंड नेचर ऑप्शन आर वेरी स्टैंडर्डाइज वेयर एज वारंट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज ये नॉर्मली ओ टी सी में भी ज़्यादा होते हैं और स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक इशू होते हैं अंडरलाइंग एसिड्स कैन बी डोमेस्टिक शेयर बॉन्ड्स एंड वेरियस इंडस्ट्रीज इसके केस में नॉर्मली करेंसीज एंड इंटरनेशनल शेयर ये हम बात करें कि मेजोरिटी कॉन्ट्रैक्ट इसमें होते हैं बट डेफिनेटली दीज कैन बी ऑन अदरवाइज जनरल शेयर और इंडिविजुअल्स पे भी हो सकते हैं बट इस पे ये ज़्यादा यूज होते हैं इशूअर नॉर्मली ऑप्शन में ऑप्शन एक्सचेंज हैं जो इशू करी होती हैं एंड इन केस ऑफ वारंट्स दीज आर द स्पेसिफाइड कंपनी स्पेसिफिक कंपनी जो कि उसको इशू कर रही होती हैं ओनरशिप ये थोड़ा वेरी करता रहता है कि उसमें एम्प्लॉज हैं उसमें जनरली इन्वेस्टर हैं बट इट स्वैप्स एज वेल दिस इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल बट इसकी एग्जिस्टेंस तय कर रही होती है टर्म्स एंड कंडीशन उसके ऑप्शन की सेट बाय एक्सचेंज बिकॉज वहाँ ट्रेड हो रहे होते हैं वो दे हैव टू फॉलो एंड कम्प्लाई विद द रूल्स दीज आर सेट बाय द इशूअर जो कंपनी इशू कर रही है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन करेगी विच कैन बी वेरी डिफरेंट फ्राम अदर इशूज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्विटी इंडेक्स कॉल पुट कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होते हैं इसमें वेरियस कैपिटल गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स और हाई रिस्क गारंटी ट्रेडिंग वारंट्स हैं ये कि ये मार्केट में ट्रेड भी हो सकते हैं सो दीज आर स्पेसिफिक इस पर ये प्रोडक्ट में अवेयर कर हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं लाइफ स्पैन इक्विटी टिल फाइव ईयर्स एंड इंडेक्स टिल एटीन मंथ्स ये भी कोई फिक्स रूल नहीं है वारंट्स में जनरली इतना है बट वारंट्स कैन बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज वेल तो ये जो है थोड़ा सा ओवरलैपिंग चीज़ें इसमें आती हैं डायल्यूशन ऑप्शंस की वजह से कोई डायल्यूशन नहीं आती अर्निंग्स में भी ना उनके पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग में वेयर एज इन केस ऑफ वारंट्स द डायल्यूशन पार्ट इज देयर बिकॉज नंबर ऑफ शेयर अब बढ़ जाएंगे तो पैटर्न भी चेंज हो जाएगा अर्निंग्स में भी डायल्यूशन का इम्पैक्ट आएगा so you can see there are many differences but at the same time there are many similarities let we call them usme hamare paas jo sabse important baat hai ki ye ek choice hai ye right hai it's not both dono ke case mein right hai both option are treated in similar line including the following similarities both instrument offer holder an opportunity to enhance their exposure and take advantage of the movement to hamara maqsad jo tha ki apne aap ko safeguard karna ye opportunities ko in cash karna wo hum in dono ke through kar sakte hain they confer on the holder to right to purchase again it's not a binding it's a right is with giving them a choice both represent a right and not any control over principal assets under it has been exercised jab tak wo exercise nahi honge aapke paas wo particular share ya instrument nahi aayega so it's just a derivative till the time you get the main instrument फैक्टर इन्फ्लुएंस वैल्यू एंड ऑप्शन और वारंट्स आर द सेम जो वारंट्स को इंपैक्ट करती हैं चीजें वही ऑप्शंस को कर रही होती हैं दैट इज स्टॉक प्राइस उसकी स्ट्राइक प्राइस इसको आप एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं टाइम टू एक्सपायरी कितनी है शेयर में वॉलेटिलिटी कितनी है यानी कि जो चीज़ें उनको इम्पैक्ट कर रही होती हैं ऑप्शन को वो ही बेसिकली वारंट्स को भी कर रही होती हैं तो दोनों का जो इम्पैक्ट साइकिल है या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है वो सिमिलर हैं और इंटरेस्ट रेट्स और रिस्क फ्री रेट्स जिनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है बोथ हैव द सेम कॉम्पोनेंट ऑफ टर्म प्राइसिंग इंट्रेंसिक वैल्यू और फिर आप उसकी टाइम वैल्यू निकालते हैं कि जो हमें वट शुड बी द स्ट्रक्चर इंट्रेंसिक वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ प्रिंसिपल स्टॉक एंड द एक्सरसाइज प्राइस कि उनमें जो कितना डिफरेंस है वट वी कैन गेन और लूज आउट ऑफ इट दैट इज इट्स द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर ऑप्शन दिस वैल्यू कैन बी जीरो बट नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब आपके पास एक चॉइस है कि आप एक शेयर अस्सी रुपये का ले सकते हैं तो वो अगर 80 से ऊपर होगा तो आपको फ़ायदा होगा 80 से नीचे होगा तो आपने जितको 
फर्दर कोई लॉस नहीं हो सकता जितना आपने प्रीमियम दे दिया हुआ है ओनली दैट इज वट यू कैन लूज सो इट इज आइदर जीरो और पॉजिटिव तो इन कंक्लूजन नट चल क्या है बोथ दीज आर डेरिवेटिव आर असेंशियल फॉर बिजनेस परमिटिंग टू इन्वेस्टर्स टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक विदाउट होल्डिंग द सिक्योरिटी कि आप स्टॉक का एक्सपोजर ले सकते हैं उसकी राइज से फायदा ले सकते हैं बेशक अभी आपने शेयर नहीं खरीदा हुआ सो दिस इज द ब्यूटी यू कैन गेट रिटर्न आउट ऑफ इट थैंक यू